కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ నార్మల్గా మనము నేషనల్ నెంబర్స్లో కంపారిజన్ నేర్చుకున్నాం వన్ డిజిట్ నెంబర్లో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది టూ డిజిట్ నెంబర్ త్రీ డిజిట్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని డిజిట్స్ అయినా సరే మనం నేషనల్ నెంబర్స్లో నేర్చుకున్నాం అలాగే ఫ్రాక్షన్స్లో కూడా ఏ ఫ్రాక్షన్ పెద్దది ఏ ఫ్రాక్షన్ చిన్నది అనేవి మనం తెలుసుకోవాలి సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇస్తాను అందులో షేడెడ్ పార్ట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఏంటో చెప్పండి టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ షేడ్ అయి ఉన్నాయి అందులో వన్ సో షేడెడ్ పార్ట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్ అంటే వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్లో వన్ పార్ట్ షేడ్ చేయబడి ఉంది అంటే వన్ బై ఫోర్ సో ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇది సెకండ్ పిక్చర్లో కూడా నేను సేమ్ పార్ట్స్ రాశాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ డ్రా చేశాను ఫోర్ పార్ట్స్లో ఎన్ని షేడ్ అయి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ అంటే ఫోర్ పార్ట్స్లో త్రీ పార్ట్స్ షేడ్ అయి ఉన్నాయి అంటే దాని యొక్క ఫ్రాక్షన్ ఏంటి త్రీ బై ఫోర్ సో ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్లో ఏ ఫ్రాక్షన్ పెద్దది చూడండి ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్లో కూడా వన్ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది అంటే ఇది ఏ ఫ్రాక్షన్ డినామినేటర్ సేమ్ ఉంటే లైక్ ఆర్ అన్లైక్ లైక్ ఫ్రాక్షన్ సో ఇప్పుడు మనము లైక్ ఫ్రాక్షన్లో కంపారిజన్ చేస్తున్నాము ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అనేది ఓకేనా సో ఈ రెండిట్లో కూడా డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది సో న్యూమినేటర్లో ఏముందన్న వన్ అండ్ త్రీ వన్ అండ్ త్రీలలో ఏది బిగ్గెస్ట్ నెంబరు వన్ ఆర్ త్రీ బిగ్గర్ నెంబర్ ఏంటి త్రీ అనేది బిగ్గర్ నెంబర్ సో మనం ఇక్కడ లెస్ దాన్ రాస్తాం వన్ లెస్ దాన్ త్రీ సో ఇక్కడ కూడా వన్ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ డినామినేటర్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ ఇక్కడ అదే అప్లై చేయాలి అంటే వన్ బై ఫోర్ కంటే త్రీ బై ఫోర్ అనే ఫ్రాక్షన్ ఎక్కువ మన పిక్చర్లో కూడా చూస్తే అర్థమవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఒకటే పార్ట్ షేడ్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పార్ట్ షేడ్ అయ్యాడు అంటే ఇదే ఎక్కువ ఎక్కువ పార్ట్స్ ఇదే షేడ్ అయి ఉంది అంటే ఇదే పెద్దది సో ఒకవేళ పిక్చర్స్ ఇవ్వకపోతే డినామినేటర్స్ ఏముంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆ లైక్ ఫ్రాక్షన్లో నోమినేటర్లో ఏ నంబర్ పెద్దగా ఉంటుందో అదే ఫ్రాక్షన్ పెద్దది అవుతుంది సో వన్ నైన్ త్రీలలో త్రీ పెద్దది కాబట్టి త్రీ బై ఫోర్ అనే ఫ్రాక్షన్ పెద్దది ఓకేనా సో ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సెవెన్ బై ఎయిట్ త్రీ బై ఎయిట్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్ లైక్ ఆర్ నాన్ లైక్ లైక్ ఫ్రాక్షన్ ఎందుకు మనం డినామినేటర్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇందులో డినామినేటర్ సేమ్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సో మనం న్యూమినేటర్ ఒకటి కంపేర్ చేసి సరిపోతుంది కదా ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి న్యూమినేటర్లో ఏ నెంబర్ పెద్ద అవుతుందో ఫ్రాక్షన్ కూడా అదే పెద్ద అవుతుంది సెవెన్ అండ్ త్రీలలో ఏ నెంబర్ బిగ్గ బిగ్గర్ నెంబరు సెవెన్ త్రీలలో ఏది పెద్దది సెవెన్ ఆర్ త్రీ సెవెన్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ అని రాస్తాం ఇక్కడ కూడా సెవెన్ బై ఎయిటే బిగ్గెస్ట్ ఈ రెండిట్లో ఇది బిగ్గర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది సెవెన్ బై ఎయిట్ అండ్ త్రీ బై ఎయిట్లో సెవెన్ బై ఎయిట్ అనేదే బిగ్గర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది ఓన్లీ లైక్ ఫ్రాక్షన్ అంటే డినామినేటర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ న్యూమినేటర్ని కంపేర్ చేయాలి ఫైవ్ బై లెవెన్ ఫైవ్ బై లెవెన్ ఫైవ్ బై లెవెన్ ఫైవ్ బై లెవెన్ ఇది కూడా లైక్ ఫ్రాక్షన్ లెవెన్ అండ్ లెవెన్ సేమ్ ఉంది సో ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్లలో ఏది పెద్దది ఈ రెండు కూడా సేమ్ నెంబర్స్ అంటే న్యూమినేటర్లో ఉన్నటువంటి ఈ రెండు డిజిట్స్ కూడా సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాం ఈక్వల్ అంటే ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ సమానము అంటే లెవెన్ పార్ట్స్లో ఫైవ్ షేడ్ అయి ఉంటే ఇక్కడ లెవెన్ పార్ట్స్లో ఫైవ్ షేడ్ ఉంటే రెండు సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వల్ రాసేస్తాం రెండు ఫ్రాక్షన్స్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ బై టెన్ ఫోర్ బై టెన్ నైన్ బై టెన్ అండ్ ఫోర్ బై టెన్లో ఏది పెద్దది ఫ్రాక్షన్స్లలో సో న్యూమినేటర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనం డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనం న్యూమినేటర్ని కంపేర్ చేయాలి నైన్ అండ్ నార్మల్ నెంబర్స్లో ఫ్రాక్షన్ కాకుండా న్యూమినేటర్ ఓన్లీ రాశాను నైన్ అండ్ ఫోర్ నైన్ అండ్ ఫోర్లలో నైన్ పెద్దది అంటే నైన్ ఉన్నటువంటి ఫ్రాక్షన్ ఏది ఇది అంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ ఫోర్ బై టెన్ కంటే నైన్ బై టెన్ అనే ఫ్రాక్షన్ పెద్దది దానికంటే ఇది ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్స్ ఏమి ఉన్నాయంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్ సో ఫైవ్ అండ్ త్రీలలో ఏది పెద్దది ఫైవ్ పెద్దది అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ అనే ఫ్రాక్షన్ త్రీ బై ఫోర్ కంటే ఎక్కువ నెక్స్ట్ టూ బై టూ ఇక్కడ న్యూమర్ డినామినేటర్స్ ఏమి ఉంది నెక్స్ట్ సిక్స్ బై టూ మనం ఏం చెప్పుకున్నాము లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లో డినా అంటే లైక్
సిక్స్ అంటే సిక్స్ బై టూ అనే ఫ్రాక్షనే పెద్దదిగా అవుతుంది ఓకేనా సో నార్మల్గా నంబర్ నాచురల్ ఎలా అయితే కంపేర్ చేస్తామో ఫ్రాక్షన్లో లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లో మాత్రమే నూమెనెంట్ అని కంపేర్ చేసి ఏదైతే బిగ్గర్ నంబర్ ఉంటుందో అక్కడ ఆ సైన్ పెట్టేసి సరిపోతుంది సో ఈరోజు ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా అడిషన్ చేయాలి ఎలా యాడ్ చేయాలో ఈరోజు క్లాస్లో మనం నేర్చుకుందాం ఓకే అడిషన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈ అడిషన్ కూడా మనం లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లో చేస్తున్నాం ఈరోజు క్లాస్లో అంటే డినామినేటర్స్ అన్నీ సేమ్ ఉన్నటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి అడిషన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇక్కడ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చారు వన్ బై సెవెన్ అండ్ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇంకొక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చారు ఇవి రెండు లైక్ ఆర్ అన్లైక్ డినామినేటర్స్ ఏమి ఉన్నాయి కదా సో ఇది లైక్ ఫ్రాక్షన్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి ఇందాక మనం కంపారిజన్ ఎలాగో నేర్చుకున్నాం లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లో డినామినేటర్స్ ఏమి ఉంటుంది కాబట్టి నూమినేటర్లో ఏ నంబర్ అయితే పెద్దదిగా ఉంటుందో ఆ ఫ్రాక్షనే బిగ్గర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చారు వన్ బై సెవెన్ అండ్ ఫోర్ బై సెవెన్ ఫస్ట్ నేను దీన్ని పిక్చర్ డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇది డినామినేటర్ ఏముంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అంటే డినామినేటర్ కదా సో ఇక్కడ ఏముంది సెవెన్ అంటే దీన్ని సెవెన్ పార్ట్స్ చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తాను ఓకేనా టోటల్ ఎన్ని సెవెన్ పార్ట్స్ సో ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటి వన్ బై సెవెన్ అంటే సెవ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అని అర్థం అంటే సెవెన్లో ఒక భాగము అని అర్థం సో ఒక భాగాన్ని నేను సెవెన్లో ఒక భాగాన్ని షేర్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో వన్ బై సెవెన్ అంటే ఏంటిది సెవెన్ పార్ట్స్లో ఒక పార్ట్ నేను షేర్ చేశాను ఈ ఫ్రాక్షన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటే సెవెన్ పార్ట్స్లో ఫోర్ని షేర్ చేయాలి వాళ్ళు సెవెన్ ఉన్నాయి నేను లాస్ట్లో ఫోర్ షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి వన్ టూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ బై సెవెన్ మీన్స్ సెవెన్ పార్ట్స్లో ఫోర్ షేర్ చేయాలి అని మీనింగ్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ షేర్ చేశాను ఫోర్ బై సెవెన్ సో అప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత అంటే షేర్ పార్ట్ రెండు కలిపేద్దాం ఎన్ని ఉన్నాయో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో మొత్తం షేర్ పార్ట్ ఎన్ని వచ్చాయి సెవెన్లో ఫైవ్ బై సెవెన్ ఓకేనా ఫస్ట్ మనం వన్ బై సెవెన్ అంటే ఏం చేసాం సెవెన్లో ఒక పార్ట్ షేర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫోర్ బై సెవెన్ మీన్స్ సెవెన్ పార్ట్స్లో ఫోర్ షేర్ చేసి షేర్ చేస్తాం సో టోటల్ షేడింగ్ షేడెడ్ యొక్క పార్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత అంటే యాడ్ చేస్తాం కదా అర్షన్ అంటే కలపడమే కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వన్ పార్ట్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్ పార్ట్స్ని కలిపితే నాకు ఫైవ్ పార్ట్స్ షేడెడ్ వచ్చాయి అవునా లేదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఎన్ని సెవెన్ అంటే వన్ బై ఫోర్ని ఫోర్ బై సెవెన్ యాడ్ చేసి మనకి ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ బై సెవెన్ వన్ బై సెవెన్ ప్లస్ అర్షన్ సింబల్ ప్లస్ కదా ఫోర్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ వచ్చింది ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇది ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లో అడిషన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం టూ బై టెన్ ప్లస్ సెవెన్ బై టెన్ దేన్ని నేను పిక్చర్ డ్రా చేయకుండానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ డ్యూనామినేటర్స్ ఏమి ఉన్నప్పుడు న్యూమినేటర్ని డైరెక్ట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇలా ఒకటి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బా డివైడెడ్ బై ఉన్నాయి టూ బై టెన్ ప్లస్ సెవెన్ బై టెన్ నేను ఒకటే లైన్ గీసేసి డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఒకేసారి టెన్ రాస్తున్నాను సేమ్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ న్యూమనేటర్ని యాడ్ చేయాలి టూ ప్లస్ సెవెన్ టూ ప్లస్ సెవెన్ హోల్ ఒకటే ఒకటే లైన్ గీసేదాను నిన్నటి కలిపి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డివైడ్ చేసింది ప్లస్ కానీ ఇక్కడ ఒకటే లైన్ రేసేసాను అంటే రెండు సార్లు ఉన్నటువంటి టెన్ని ఒకేసారి రాశాను న్యూమనేటర్ రెండు నెంబర్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను టూ ప్లస్ సెవెన్ అంటే టూ బై టెన్ని సెవెన్ బై టెన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది టూ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత నైన్ నైన్ బై కింద డినామినేటర్ ఏ నెంబర్ ఉందో అది యాజ్టీస్గా రాయాలి సో 2 బై టెన్ ప్లస్ సెవెన్ బై టెన్ ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది నైన్ బై టెన్ ఇక డినామినేటర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ న్యూమనేటర్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ ఈ టూ టూ టైమ్స్ ఉన్నటువంటి అన్ని ఒకేసారి రాసి సరిపోతుంది అంటే నైన్ బై టెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై ఫోర్ టూ బై ఫోర్ ఇక్కడ కూడా లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నాం కాబట్టి డినామినేటర్ సేమ్ ఉన్నాయి సో డినామినేటర్ని ఒకేసారి రాస్తున్నాను ఫోర్ వన్ ప్లస్ టూ న్యూమినేటర్ ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్లో వన్ ఉంది సెకండ్ ఫ్రాక్షన్లో టూ ఉంది అంటే వన్ ప్లస్ టూ వన్ ప్లస్
2 by 5 plus 2 by 5. ये रेंडी टलो नोमिनेटर सेम उन्दे, डिनोमिनेटर सेम उन्दे. So ये दुगुड़ा लाइक फ्रैक्शन ये मुन्दे डिनोमिनेटर लो 5 उन्दे. So ये पुने चाली 2 plus 2. 2 की 2 ऐड चेसे 4. अंटे 4 by 5. अंटे 2 by 5 plus 2 by 5 अंटे तो उतने 4 by 5 फ्रैक्शन होतने. Okay, na? So, if only two fractions, then we have three fractions. If we have any fractions, like fraction, denominator is the same, and we have to add the same number of addition. So, here we have three fractions. There are only ten. You have to add the same number of denominator. So, now we have to add the number of numbers. Four plus three plus two. Four plus three plus two. Four plus three. 4 plus 3, 4 after 5, 6 is 7, 7 plus 2, 7 after 8, 9. And 4 plus 3 plus 2, what is this? 9. And these 3 fractions are sum of total 9 by 10. Next, here are 3 fractions, sum of total 9 by 10. 3 by 6 plus 1 by 6 plus 2 by 6. And in the denominator, what is this? 6. So, 6 is one time to pass. नोमिनेटर लो थ्री प्लस वन प्लस टू थ्री प्लस वन प्लस टू ये बनाया चाहिए था माँ थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स बाय सिक्स सिक्स बाय सिक्स में मनु वन नंबर कोड़ा लाये चु अंटे आर इटलो आर बागल मनु शेयर जैसे अगर मंटा तो मतलब मुकटे होल नंबर अन्नट का वन ना ना एकदम असुन्दे सो इला ल डिनोमिनेटर साने सेम उन टाइप का बट ओके सर राशि न्यूमिनेटर लोन एट वन डिजिट्स में हम ऐड चेस से एडिशन कम बताए पोतुं दे सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एडिशन लो लागे सेम सब्ट्रैक्शन को डाल लागे लाइक फ्रैक्शंस और डिनोमिनेटर सेम उन टाइप का बट एडिशन लेने जैसा न्यूमिनेटर ने ऐड डिनोमिनेटर सेम उनका बट्टे लाइफ फ्रैक्शन सो ये प्रमाण में इंचे आली डिनोमिनेटर सेम उनका बट सब्ट्रैक्शन टे न्यूमरेटर न्यूमरेटर लन ओके नंबर लन चो ओके नंबर माइनस चाल ओके ना सो इपुने निकला टू एंड फोर आसन टू बाय एट एंड फोर बाय एट अंडी पुने इन नम इ फ्रैक्शंस लन ची फ्रैक्शन छे� रांग इन द कंट्री में सब्ट्रैक्शन है निपुणे नहीं चेसम बिगर नंबर लों चे स्मॉलर नंबर रासम का बट ये फर्स्ट इच्छना टर्न फ्रैक्शंस लों फर्स्ट बिगर फ्रैक्शन फर्स्ट रासेद दम बिगर एंड टेंटी लाइक फ्रैक्शंस और डिनामिट सेम होने हैं सो न्यू मेंटर ए नंबर इधर पैदा दिखाओ उन तो बिगर फ्रैक्शन लोन ची, स्मॉलर फ्रैक्शन्स में सब्ट्रैक्शन चाहिए आले। सो इपने नहीं क्वेश्चन नहीं ला चेंजेस पुना नो। इन द कंटे फोर माइनस टू बिगर नंबर लोन ची मन स्मॉलर नंबर ने सब्ट्रैक्शन चाहिए आल काबटी। सो सेम एडिशन लो लागे, डिनोमिनेटर ना लागे राशिस दम। ओके सॉरी। सो न्यू 2 fingers in close chesaan. Remaining how many fingers here? 2. Ante 2 by 8. So, denominator as chese ga alaghe raya ali. Numenta chese, subtract chese in thawath ochan answer ki inna denominator as chese arupu thundi. Ante 4 by 8 minus 2 by 8 manak enthu sin subtract chese 2 by 8 oos thundi. Ante 8 parcel ikkada 4 parcel oonchi. Total parcel oonchi 2 parcel minus chese. Inka enni migul thaya na aradha. 2 by 8. Ante 8 parcel oon 2 parcel migul thaya na aradha. Inko ke example. 3 by 6 minus 2 by 6. रेंडी इटलो डिनोमिनेटर सेम उन्हें, सो ओके डिनोमिनेटर में ना सिद्धा, ओके सारे ना सिद्धा में डिनोमिनेटर लो, 6 नहीं. Next नंबर रेंडी उन्हें 3 and 2, अंते 3 minus 2. छोड़ने निकलना 3 bigger number, 2 smaller number. अब चेक चेस को नहीं मैंने डास को आले. 3 minus 2, 3 minus 2 अंते इंता 1, अंते 1 by 6, अंते रेंडी फ्रैग सब्ट्रैक्ट चेस से 1 by 6 है ना � so, denominator, okay, sir, as you see, numerator loan numbers me, 6 minus 3. 6 minus 3 means 3. 3 by 7. And 6 by 7 loan, 3 minus 3 by 7 ni, subtract chese manakko, malli 3 by 7 osun. And in the low half minus chese, migli in half ikkod undi. Next, 8 by 11 minus 3 by 11. So, ikkad koda, denominator loan 11, 11 ne undi, and like fraction. Numenator lemon 9, 8 and 3, and 8 minus 3. 8 launch 3 subtract chese, 
త్రీ ఆఫ్టర్ నుంచి ఎయిట్ వరకు కౌంట్ చేద్దామా త్రీ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే ఎంత ఫైవ్ అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ బై లెవెన్ నెక్స్ట్ నైన్ బై నైన్ మైనస్ ఎయిట్ బై నైన్ ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్లో నైనే ఉంది అంటే లైఫ్ ఫ్రాక్షన్ నైన్ బిగ్గర్ ఏజ్ ఎయిట్ స్మాల్ ఏ రెండింటిలో అంటే నైన్ మైనస్ ఎయిట్ బై నైన్ నైన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే ఎంత వన్ అంటే వన్ బై నైన్ ఓకేనా ఇది లైక్ ఫ్రాక్షన్లో సబ్ట్రాక్షన్ డినామినేటర్ లైక్ ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి న్యూమినేటర్లో బిగ్గర్ నెంబర్ నుంచి స్మాలర్ నెంబర్ మైనస్ చేస్తే మనకి సబ్ట్రాక్షన్ అయిపోతుంది 